Assalamu alaikum, I'm Mirza Zuhibing and you are watching my channel today. I'm going to explain the chapter of uh, Cordate diversity and uh, the chapter related to the class reptilia. And uh, already, you know, I have already uh, mentioned many different topics uh, about the reptiles. Uh, so today the, the topic name is the nervous system and sensory organs in case of reptiles. Uh, what do you know about the uh, nervous system and sensory organs uh, of uh, reptiles? So uh, after, uh, after this lecture, you have much more information about these reptiles. So let's start with the name of Allah Almighty, Bismillah Rahman Rahim. The first one is about the reptiles nervous system and sensory functions. Uh, the nervous system and sensory functions according to the nervous system it is divided into it consists of different parts it includes up uh, like a, a brain it includes the uh, different sensory or, uh, structures like the eyes uh, the different kind of uh, olfactory organs that are present in case of snakes uh, and uh, as you know uh, another thing that is very important uh, about uh, uh, the different uh, uh, different uh, uh, the, the hearing structure the hearing structure in these uh, organism so nervous system uh, first of all brain jo hai reptiles uh, is similar to other vertebrates aur bilkul aise jaise baki vertebrates ka brain hai agar aap is diagram mein dekhe to aapko yahan par brain uh, properly nazar aa raha hai uh, iske proper uh, three parts hai fore brain mid brain and hind brain uh, it is uh, uh, it is divided into these three parts uh, but the cerebral hemisphere uh, jo hai wo kyunki uh, evolution hui hai iske amphibian se जो एक एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है तो उसके मुताबिक जो इसका सेरिब्रल हेमिसफेयर है वो थोड़ा सा इलार्ज साइज का हो गया और इन लार्ज साइज का होना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और इसमें इसी वजह से जो है कहते हैं कि सेरिब्रल हेमिसफेयर के लार्ज साइज की वजह से जो सेंस ऑफ स्मेल है जो स्मेल करने की सेंस है वो इनकी हाई है एज कम्पेयर टू एनी अदर काइंड ऑफ वर्टिब्रेट्स वर्टिब्रेट और यू कैन से in the group of vertebrates especially due to this sense of smell so optic lobe optic lobe jo hai uh, agar hum is pe dekhe wo bhi present hai aur uske sath cerebellum jo hai wo enlarged hai iska hai ye dono cheeze bhi uh, important thi vegan purpose ke liye matlab dekhne ke wale se aur uh, jo hai uh, iske sath sath jo coordination hai muscles coordination jo hai wo strong hoti hai uh, cerebellum because cerebellum is involved in the movement of the body बॉडी जो है उस हवाले से इम्पोर्टेंट है सो ये लार्ज साइज के इसमें प्रेजेंट है सेंसरी सिस्टम इंक्लूड्स डिफरेंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लाइक आईज एज यू नो अबाउट द कैमलियन मेथड ऑफ फीडिंग सेंस ऑफ वीगन इज वेरी इंपॉर्टेंट द सेंस ऑफ वीगन इज वेरी हाई इन इन दिस दिस काइंड ऑफ कैमलियॉन्स एंड आईज हैव द स्विविंग एक्शन Uh, like uh, you can see here uh, this one is the snake and the eye of snake uh, it can swivel and uh, uh, and can receive the uh, different uh, kind of images independently from their both eyes and uh, uh, you know this uh, uh, this uh, image and when entered into the brain the brain keeps the images both images separate uh, and uh, when it, uh, um, it move toward uh, the feeding habit uh, when it uh, when a snake want to eat a, a, an insect or prey an insect then uh, their its eyes is uh, uh, converge on that image so that that mean in that situation the insects when it, uh, an insect is spotted both eyes converge on the prey so this is a, a special mechanism of eyes because uh, eyes is in case of reptiles Uh, form can form independent image so binocular vision binocular vision especially present hai iske andar birds ke andar bhi ye vision jo hai wo present hai lekin reptiles ke andar ye binocular vision ka hona bhi depth perception ke wale se important hai aur isi tarah ye wajah hai ke depth perception ke according uh, accordingly agar hum cameleon ko dekhe to cameleon kabhi bhi tab tak apni टंग जो है वो प्रोट्रूड आउट नहीं करता जब तक उसे ये नहीं पता चल जाता कि प्रे उसकी रेंज में है कि नहीं सो so, जब वो प्रे रेंज में आता है तभी वो जो है प्रोट्रूड आउट करता है और देन प्रे को कैप्चर कर लेता है सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर द प्रिटेटरी एक्शन इन केस ऑफ कैमियॉन्स सो द नेक्स्ट वन इज अबाउट 
विगिन जो है वो उस हवाले से अगर हम आइस को प्रॉपर देखेंगे उसमें फॉक्सिंग मैकेनिज्म देखेंगे आइस के एक्शन देखेंगे उसमें प्रेजेंस ऑफ कौन सेल्स एक देखते हैं तो विगिन एक डोमिनेंट सेंस है मोस्टली रेप्टाइल्स के अंदर और बिल्कुल ऐसी जैसे बाकी एम्फीबियंस के अंदर भी ये पैटर्न काफी खास डिवेलप था इन रेप्टाइल्स के अंदर भी है फॉक्सिंग के लिए होता यूँ है कि इसका स्नेक्स फोकस ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट बाई मूविंग द लेंस फॉरवर्ड यानी अपने लेंस को फॉरवर्ड मूव कर लेता है जब इसने करीब तरीन किसी ऑब्जेक्ट को देखना होता है और इसी तरह जो आयरिस है उसकी कॉन्ट्रेक्शन होती है आयरिस की कॉन्ट्रेक्शन की वजह से जो है वो जेल पीछे जो जेल लाइक मटीरियल होता है लेंस के पीछे जैसे विट्रस बॉडी बोलते हैं और विट्रस बॉडी के ऊपर एक प्रेशर फुट होता है उस प्रेशर की वजह से जो है इन द पोस्टर रीजन ऑफ द आइस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस जेल पुश इज द लेंस फॉरवर्ड जब वो जो है जेल जो है यानी विचस बॉडी जो है उस वो प्रेस 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 होती है तो इस प्रेसिंग कंडीशन के अंदर क्या होता है कि वो जेल लाइक मटेरियल लेंस को फॉरवर्ड पुश कर देता है यानी आयरिस की कॉन्ट्रेक्शन जेल के ऊपर प्रेशर और पुट फॉरवर्ड द लेंस फॉर द Uh, to see the object nearby object so all other reptiles focus on nearby object when the normally elliptical lens is made more spherical uh, and is a result of uh, cilia muscles pressing the cilia body against the lens yani baki jo reptiles hain snakes mein to pattern ye hai lekin baki jo reptiles hain unme khaas taur pe cilia muscles jo hai wo act karte hain lens ko uh, forward aage ki taraf janib dikhelne ke liye taki wo nearby object dekha ja sake नेक्स्ट वन आ जाता है कलर विगन इनके अंदर कौन सेल्स खास से ज्यादा है तो कौन सेल्स के नंबर ज्यादा होने की वजह से जो है एम्फीबियंस की नस्बत जो है ये ज्यादा कलर विगन रखते हैं हाईली डेवलप कलर विगन है आईलेट्स को अगर हम देखें तो इसके जो अपर और लोअर आईलेट्स मौजूद होते हैं निकटिटिंग मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट है और एक प्रॉपर ब्लड साइनस भी मौजूद है स्पेक्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिलेटेड टू द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू सो इन केस ऑफ स्नेक्स एंड सम लिजर्ड द अपर एंड लोअर आईलेट This, this these are fused in the embryonic stage you can see here uh, this one is uh, not uh, a clear uh, vn uh, uh, but uh, here is a membrane uh, here is a membrane known as the spectacle that is formed by the fusion of upper and lower eyelids uh, and this one is a protective membrane और जब एक टाइसिस हो रही होती है तो ये प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो है वो एक क्लाउडी अपेयरेंस देती है बॉडी को uh, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के वाले से और इस तरह से ये अपने Uh, अपने आप को बचाते हैं उस uh, इंतहाई वेबल uh, स्टेट में जब इनकी एक डायसिस हो रही होती है सो स्पेक्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टू प्रोटेक्ट द आईज नेक्स्ट इज ब्लड साइनस दिस दिस इज अ हाईली डेवलप करेक्टर रिलेटेड टू द डिफेंसिव बिहेवियर इन केस ऑफ रेप्टाइल्स सो द ब्लड साइनस विच इज एट द बेस ऑफ निकटिटरी मेम्ब्रेन फिल विद ब्लड और वो ब्लड से फिल होती है जैसे कोई प्रिडेटर uh, इसको कैप्चर करने आता है तो सडनली क्या करती है ये अब ये इनकी ब्लड वेसल रक्चर होती है और ब्लड वेसल रक्चर होने से क्या होता है कि सडनली uh, जो है uh, वो ब्लड बाहर निकलता है और ब्लड के बाहर आइस के अंदर आने से क्या होता है कि वो जो प्रिडेटर uh, होता है उसको एक ब्लर इमेज मिलता है और जब वो ब्लर इमेज मिलता है तो इस तरह इसको भागने का मौका मिल जाता है अपने प्रिडेटर से और ये इसका डिफेंसिव बिहेवियर अगेंस्ट प्रिडेटर सो मेडियन आइस जो है वो स्पेशली इन केस ऑफ स्क्रोमेटाज सॉरी फॉर डेट जो uh, हमारे पास ट्वाट्रा है uh, जिसे स्विनोडोन पंक्रेटस बोलते हैं उसके अंदर स्पेशली जो है uh, वो मीडियन आई जिसे थर्ड आई भी बोलते हैं उसे पेरिटल आई भी बोलते हैं उसे uh, जो है ये अगर आप देखें दीज आर द टू आईज ये दो आईज इसकी प्रॉपर लेटर साइड पर मौजूद है जबकि सेंटर के अंदर हेड की टॉप uh, रूफ जो है वहां पर आपको ये एरो के साथ नजर आ रहा होगा कि ये एक स्पॉट uh, नजर आ रहा है एंड दिस इज नॉन एज दैरिट पेरिटल आई और द मीडियन आई तो ये खास तौर पे ट्वाट्रा में प्रेजेंट होता है इन ट्वाट्रा इट इज एन आई विद लेंस मतलब इसमें लेंस है नर्व है रेटिना है और बाकी रेप्टाइल्स जो हैं उनमें पेरिटल आई हो भी सकती है कुछ में है भी और लेकिन वो लेस डिवेलप है पेरिटल आई आर कवर्ड बाय स्किन एंड प्रॉबेबली कैन नॉट फॉर्म इमेज ये नहीं एक अंदाजा है कि ये शायद इमेज नहीं बनाती लेकिन काफी हद तक ये हेल्पफुल जरूर है अपने अब जो है अपने आप को मुख्त तरह के सेंसेशन से को के खिलाफ एक्ट करने के वाले से दे कैन हो एवर डिफ्रेंशियट लाइट एंड डार्क पीरियड एंड यूज इन ओरिएंटेशन टू सन यानी मेन इसका फंक्शन जो बोला जाता है वो लाइट की ओरिएंटेशन है और जो डार्क और लाइट टाइम पीरियड है उस हवाले से इंपोर्टेंट है हेयर यू कैन सी दिस वन इज अ ट्वाट्रा स्विनोडोन पंक्रिटस और ये ओनली ये वो रेप्टाइल है जो खास तौर पर न्यूजीलैंड में और इसकी सिर्फ न्यूजीलैंड के एंडेमिक स्पीशी है ट्वाट्रा स्विनोडोन पंक्रिटस and uh, this one is very important blue snake 
और ये बहुत ब्यूटीफुल किस्म का एक सांप है और आप अल्लाह की कुदरत को नेचर यू कैन सी द नेचर क्रिएटेड बाय द ग्रेट अल्लाह सो ईयर इन रेप्टाइल्स द नेक्स्ट वन इज द ऑडिशन सिस्टम ऑडिटरी सिस्टम अगर हम ईयर देखें तो दो तरह की वाइब्रेशन जो है वो ये सेंस कर सकते हैं ये सब स्ट्रेट बोन वाइब्रेशन भी रिसीव कर लेते हैं ये एयर बोन वाइब्रेशन भी रिसीव कर लेते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं जो एबसेंट है स्पेशली मार्क कर लीजिएगा फॉर द एम सी ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्नेक्स द मिडल ईयर कैविटी ट्यूब एंड टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो कान का पर्दा होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता और इसी तरह जो है जो बोन्स होती हैं जॉज की वो आर्टिकुलेट करती हैं जो स्टेप्स हैं मिडल ईयर की बोन्स है उसके साथ वो आर्टिकुलेट करती हैं और इस तरह जो सब स्ट्रेट बोन वाइब्रेशन होती हैं उनको ये इजिली इस तरह से डिटेक्ट करते हैं स्नेक्स हैं जैसे बताया कि ए बोन वाइब्रेशन रिसीव कर सकते हैं कुछ दूसरे ट्रायल्स में जिनमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो खास तौर पर प्रेजेंट होती है उनके स्मॉल डिप्रेशन हेड के पास और इनर ईयर जो ट्रायल का है वो बिल्कुल एम्फीबियन जैसा है और ऑल्फेक्शन सिस्टम और मच मेटर मच बेटर डिवेलप इन रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस रोल ऑफ पार्शल सेकेंडरी पैलेट पार्शल सेकेंडरी पैलेट को हम जैकॉपसन ऑर्गन भी बोलते हैं uh, ये जैकॉपसन ऑर्गन uh, है कहते हैं कि पार्शल सेकेंडरी पैलेट प्रोवाइडिंग मोर सर्फेस फॉर ऑल्फेक्टिव पिथीलियम और बहुत सारे रेप्टाइल्स के अंदर एक खास तरह की ब्लाइंड एंड ऑचिस होती हैं सेक्स होते हैं उसके उनके अंदर सेकेंडरी पैलेट के करीब जो खास तौर पर ओपन भी सेकेंडरी पैलेट की वजह से ही होते हैं माउथ कैविटी में और ये जो पोचिज हैं ये जो सेक्स हैं ये जैकॉपसन ऑर्गन या वो मैरोनेजल ऑर्गन भी कहते हैं और ये खास करेक्टर डायबसिट्स रेप्टाइल्स का जैकॉपसन ऑर्गन इनमेट्स जो हैं दे आर बेस्ट डिवेलप इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें लिजर्ड्स वगैरह आ जाती हैं और उनके अंदर भी खास ये डेवलप है जैकॉपसन ऑर्गन ये जैकॉपसन ऑर्गन का रोल क्या है अगर रोल देखें तो वो बाद में चेक करते हैं पहले ये देख लेते हैं क्रोकोडाइल जो है जब हम उनके अंदर जैकॉपसन ऑर्गन स्टडी करते हैं तो उनकी एम्ब्रॉनिक स्टेज में ये खास तौर पर डिवेलप होते हैं लेकिन जैसे ही वो अडल्ट होते हैं तो ये जैकॉपसन ऑर्गन जो है वो खत्म हो जाते हैं अगर आप देख सकते देखें तो यहाँ पर ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है पाउस लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस पाउस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल जैकॉपसन ऑर्गन और इसमें हम अभी देखेंगे कि कैसे ये जो इसकी फॉक टंग है जब एयर को सैंपल करती है और फैक्शन करती है तो माउथ के अंदर जो सेंस आती है उस सेंस को खास तौर पे स्मेल करने के हवाले से जैकॉपसन ऑर्गन रोल प्ले करते हैं और ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड होते हैं और इस तरह ब्रेन को मैसेज आता है कि सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्चुअली उसके साथ क्या बिहेव करना है इन डिप्टाइल से और फैक्ट्री ऑर्गन इन एनाप्सिड्स एनाप्सिड्स लाइक टर्टल्स के छुओं के अंदर ये ऑल्फेक्ट्री ऑर्गन एबसेंट है रिपेल्स का ये ग्रुप है कछुओं का टर्टल्स का जिसमें ये ऑल्फेक्ट्री ऑर्गन एबसेंट होते हैं टंग इन स्नेक्स प्रोट्रोसिबल फॉक टंग है जैसे कि बताया है और इस तरह लिजर्ड्स के अंदर जो है वो क्या करती है कि एयर बोन जो केमिकल्स होते हैं उनको सैंपल करने के लिए ऑल्फेक्ट्री ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है मैकेनिज्म इन स्नेक्स जो है स्नेक टंग फ्लिक आउट एंड देन it uh, entered into the uh, mouth uh, after the after receiving this ca- the chemicals of the air uh, from the air and uh, then the copsan organs uh, perceive the order of the molecule so mechanism in trotra uh, jo hai usme khaas taur pe dekhe to wo uh, kisi bhi object ka jo taste hai wo hold karte hain apne mouth mein aur is tarah unhe wo taste feel hota hai लास्ट पे हमारे पास आ जाता है पिट ऑर्गन इसके सेंसरी ऑर्गन सिस्टम के वाले से सेंसरी स्ट्रक्चर्स के वाले से पिट ऑर्गन के हैं अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर ये जो है इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये ऊपर नॉस्टिल्स मिल रहे हैं स्नेक के अंदर देन ये नॉस्टिल्स और आइज के दरमियान में ये पिट्स होते हैं घड़े होते हैं और यहाँ पर जो है वो इन पिट्स के अंदर जो है ये हीट ऑफ द इन्वायरमेंट के वो जो है वो रियलाइज की जा सकती है Uh, अगर आप इसी डायग्राम के ऊपर देखें तो इसके ऊपर एक माइस दिखाया गया उसकी बॉडी से निकलने वाली जो हीट है इंफ्रारेड हीट है वो रिसीव करते हैं ये पिट ऑर्गन और इस तरह ये उस डायरेक्शन में चल पड़ते हैं जिस डायरेक्शन में इन्हें अपना प्रे जो है वो नजर आ रहा होता है और लोकेशन जो है दीज आर ऑन ईच साइड ऑफ बिटवीन द आईज एंड नॉस्टिल्स रोल बता दिया आपको कि टेम्परेचर को सेंस करना है और अपनी सराउंडिंग में जो भी टेम्परेचर है और उसके खिलाफ क्या अडाप्टेशन अख्तियार करनी है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है पिट वाइपर्स आर यूजली नॉक टर्नल्स एंड दिट्स टू लोकेट द स्मॉल वॉम ब्लड प्रे 
वो वॉम ब्लडेड प्रे को लोकेट करना उसकी डायरेक्शन में चल निकलना ये पिट ऑर्गन का खासा इंपॉर्टेंट रोल है सो दिस वन इज टोटली अबाउट द नर्वस सिस्टम एंड सेंसरी फंक्शन इन केस ऑफ रेप्टाइल्स इनशाला एज एज अलियर हम रेप्टाइल्स के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं तो नेक्स्ट भी इनशाला बाकी जो उसके पार्ट चाहिए वो जल्द अज जल्द डिस्कस करेंगे तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़